Advertencia. Este es un video rehecho. A decir verdad, la calidad de audio del primero era bastante cuestionable, así que espero que disfruten más de este. Hola amigos, yo soy Mexi y hoy estoy acompañando aquí a mi amigo Dwellings Latinoamérica para hacer este increíble video sobre los niveles de poder de Dragon Ball Multiverse. Si quieres ver la primera parte, ven a mi canal y no olvides ver esta segunda parte. Además, habrá partes posteriores si ustedes nos dejan una buena cantidad de likes. Así que, sin más que agregar, los dejo con este super videazo y nos vemos en mi canal. Chao y cuídense. Hey, aquí Duelings Latinoamérica. Un saludo a todos. Yo me encargaré de mostrar todos los niveles de poder de esta segunda parte. Bien, comencemos con el tomo número 5, el cual se titula Dos Gigantes Cara a Cara. Comenzando este tomo tenemos a Kakaroto del universo 13 contra Kat del universo 6. La batalla comienza con Kat entrando en la plataforma, quedando realmente sorprendida al notar que la gravedad se encuentra aumentada 10 veces, pareciendo que realmente le afecte este cambio. Para que esto llegue a afectar a Kat debe ser realmente débil, yo pensaría que estaría un nivel de soldado. Kat se nota intimidada por Kakaroto, quien tendría un nivel de élite ya que es capaz de soportar la gravedad aumentada por 10. Pero Kak se pone de pie y le pide prepararse porque no va a ganar, la cual comienza saludándolo, cosa que llegó a confundir un poco a Kakaroto, y según él reaccionando como su contraparte del universo 18, se decidió por lanzarle un golpe. Kak se lanza rápidamente dándole una patada fuerte que elevaría su poder a un rango de élite, demostrando que realmente ella ocultaba su poder, pero que a Kakaroto no le afectó al ser más fuerte, diciéndole que notó que escondía su energía desde el inicio y predecía fácilmente los movimientos de Kat, la cual se ve obligada a usar su último ataque, su ataque de feromonas, que si no mal recuerdo es lo que tienen las hormigas para atraer a otras, notándose bonita frente a Kakaroto, quien al parecer se enamora, pero en lugar de rendirse trata de atraer a la fuerza a Kat para que se venga al universo de él, empezando a darle una patada seguida de una ráfaga de golpes que Kat ni siquiera podía esquivar, la cual termina por rendirse y darle la victoria a Kakaroto del universo 13 mientras anuncia en la siguiente batalla. Cell del universo 17 contra Dabra del universo 11. Cell y Dabra se miran cara a cara, los cuales a decir verdad tienen un poder bastante similar, así que sería una pelea muy igualada. Confiados, Dabra comienza saltando y lanzándole un ataque a Cell, quien lo resiste sin problema alguno. Luego de esto, se le da una dolorosa patada a Dabra. Dabra hace un rápido movimiento colocándose atrás de Cell y dándole un ataque quien se sorprende. Dabra lanza fuego de su boca, pero Cell cubriéndose de un campo de energía resiste sin problemas. Dabra se alza atacando y rompiendo la burbuja escudo de Cell. Dabra está cansado y Cell se aprovecha de esto lanzándole una andanada de rayos. Incluso Freezer dice que le robó la técnica. Dabra los esquiva fácilmente para recibir un Tayoken de Cell, pero cerrando los ojos, atacándolo por detrás y con su espada, dándole directamente a la espalda de Cell, cortándole un brazo y una ala. Dabra intenta matarlo, pero Cell hace presión impidiendo que la espada haga un corte, notándose inmutado y con una descomunal fuerza rompiendo la espada de Dabra, regenerando su brazo. Cabe aclarar que desde este punto pasamos al siguiente manga, titulado La primera pelea a muerte de la pequeña Pan. Continuando con la pelea, Dabra queda sorprendido y Cell se teletransporta detrás de él, lanzándole un Makenko Sapo y atacando a Dabra, el cual es muy lastimado. Cabe destacar que los participantes del universo 13 que veían la pelea, dijeron que un ataque así solo podría darle a propósito. Y parece que así fue, ya que Dabra aprovecha para escupirle a Cell, empezando a transformarlo en piedra. Cell no tiene muchas alternativas, así que agarra su cabeza y la arranca, cayendo su cuerpo hecho piedra al suelo. Dabra piensa que Cell se ha rendido y suicidado, 
Sin embargo, este se regenera mientras Dabra cansado cae al suelo. Cell del universo 17 es el ganador de este combate. El próximo encuentro es entre Pan del universo 16 contra Boyak del universo número 6. Boyak tendría una fuerza de élite especial, al igual que Pan. Pan puede esquivar los ataques de Boyak, pero la diferencia de poderes no es mucha. Así que Pan sin juego se transforma en Super Saiyajin. Sorprendiendo a la otra Pan, ya que esta al no ser entrenada por Vegeto, no tiene la fuerza para convertirse. Y humillando a Boyak en todos los sentidos, esta la manda a volar con un Kamehameha. Sin embargo Boyak se levanta molesto, desatando su poder y entrando en un modo descontrolado. Ganando mucha velocidad y fuerza, tomando a Pan por el cuello, haciendo mucha presión hasta llegar al punto de matarla. Pan ha muerto. El ganador del combate es Boyak, del universo 6. Destaco que es curioso que Pan muriera, ya es el segundo manga que leo en el que pasa. El siguiente combate es entre Karakoru, del universo 10, contra Tapion, del universo 3. Pero como Karakoru abandonó, Tapion gana. El siguiente combate es de Sausa, del universo número 8, contra Krillin, del 9. Ambos se lanzan a la arena. Aunque Krillin con un poco más de dificultad, ya que tenía su caparazón. Sausa tendría un nivel de élite, mientras Krillin uno de élite especial. Tras intercambiar unos cuantos diálogos, Sausa se lanza con un golpe que Krillin esquiva. Sausa lo nota detrás y ataca con fuerza, solo para herirse por la fuerza del caparazón, terminando así este tomo. Nuevamente destaco el cambio entre mangas. Pasando al siguiente que se titula El esperado descanso para el almuerzo, que si bien incluye bastante relleno, tiene buenas peleas y les recomiendo leer, difícilmente esquivando una patada del mismo, para luego este gire y atine la patada con fuerza. Sausa no puede mantener la calma esquivando apenas un ataque de Krillin, pero siendo herido por el fuerte caparazón del mismo. Sausa enojado crea una espada de Ki, Mientras por su lado Krillin crea un Kien San, el cual lanza contra Sausa, cortándole los dedos de la mano, dejándolo incapaz de participar y ganando Krillin este combate. El siguiente enfrentamiento es entre Vegeto del universo 16 contra Broly del universo número 20, uno de los organizadores locura, diciéndole que posee signos vitales y podrá participar. Sin embargo Broly se libera, agarrándolo del cuello y chocándolo contra el hielo en el que estaba congelado, asesinándolo. Broly se llega a enojar mucho, despilfarrando poder. Destaco que esta versión de Broly se encuentra bastante bufeada, ya que aumenta el poder considerablemente, pareciendo que tiene un cuerpo mucho más resistente capaz de soportar ese poder. Broly ve a Goku y se lanza contra él, mirándose los dos fijamente, acabando así con este capítulo, que si bien no tuvo muchas peleas, fue un relleno bastante interesante. El manga que continúa este es el primer encuentro con el legendario Super Saiyajin, el cual no contiene batallas del torneo y por lo tanto es relleno y pasaré de leerlo. Pero para darles una idea, este explica la historia de Broly en diferentes universos y es muy interesante. Les recomiendo leerse el manga, en la descripción encontrarán el link del manga original para que lo vean. Bien, ahora sí pasando al último manga que narraré en este video, el cual se titula El terrible poder del legendario Super Saiyajin, retomamos lo anteriormente suscitado, con Broly lanzándose a Goku, el cual se ve obligado a transformarse en Super Saiyajin 3 para igualar su poder pero justo antes de que le ataque, es detenido por la espada de luz de Vegeto, el cual observa despeinándose y mostrándose en forma de Goku, mencionándole que es él. Broly rápidamente se lanza, ya aumentando su poder por su furia, mientras Vegeto se transforma en Super Saiyajin al ver ya un rival tan digno. Broly intenta atacar a Vegeto, pero este esquiva su ataque con relativa facilidad, Luego intenta atacarlo, pero recibe una poderosa patada de Vegeto, seguida de un derechazo y un fuerte codazo. Vegeto sigue intentando atacarle, 
Sin embargo, Broly detiene ambos puños demostrando que su poder ha aumentado más, dándole un rodillazo y mandándolo a volar. A Vegeto claramente le duele, esquivando por fortuna un ataque de Broly, poniéndose serio y dándole un golpe y esquivando otro, para luego tomar represalias contra Broly y lanzarlo lejos, usando la técnica de la teletransportación, apareciendo atrás de él y utilizando la técnica del Big Bang, dándole a Broly pero sin la fuerza suficiente para dañarle del todo. Broly se enoja más, aumentando abismalmente su poder. Broly se lanza hacia él, dándole una reverenda paliza a Vegeto y estrellándolo fuertemente, riéndose de él pero Vegeto se levanta, revelando que por primera vez desde el nacimiento de la fusión, se decidiría usar todo su poder. Vegeto se transforma en Super Saiyajin 2, esquivando un golpe de Broly dándole una patada y un golpe, mientras Broly le da un cabezazo como respuesta. Vegeto se libera con una patada dándole un golpe con esfuerzo. Broly corresponde de la misma manera. Ambos se sienten lastimados, dando a ambos un choque de puños, liberando una ola de humo y finalizando este capítulo. Y bien, como siempre tenemos todos los niveles de poder, del más débil hasta el más fuerte. Si te gustó el video suscríbete, dale like y compártelo para que siga subiendo más videos así. No olvides que tenemos una página de Facebook y más recientemente un servidor de Discord. Links en la descripción. Hasta otro video.